Hi, so I'm very sorry being late for the session. My name is Komal Devedi and I'm your English instructor. So uh, here I'll be completing complete week 2 and 3 in separate videos in very short time period. Let's start with week 2. Week 2 mein, there is an uh, first lecture mein adverb a quick review diya hua adverb mein tumhe bataya gaya adverb kya ek set of words hai jo dusre verbs ko modify kar raha hai verbs ho gaya adjective ho gaya ya other adverbs ho gaya wo express kar raha hai kya express kar raha hai when where and how koi action kaise perform hua hai location time ek how kaise aur ek hota hai frequency kis frequency ke sath wo ho raha hai or indicates the quality of the degree of the action. Degree of the action, I will tell you last one. So, degree adverbs are like this. Clauses or phrases, what are the clauses? A set of verbs. Okay, a group of words which contain this. Clauses are a subject and a verb. What phrases are the phrases? Phrases are a complete idea that there is a complete idea that there is a complete information. का आइडिया दे देते हैं अगर कोई चीज हुई है तो उसका होता है ना जैसे एक मूवी है तो उसका एक ट्रेलर बन जाता है छोटा सा एक आइडिया मिल जाता है ग्लिम्स मिल जाता है कि आखिर उस कंप्लीट चीज में है क्या सो दैट इज दिस एग्जांपल्स तुम लोग खुद देख लेना ही स्टडी मैं चीज बता देती हूं वी कैरी द लोड एंटनी वाज टायर्ड उस इधर देखो इट कुड बी अ वेरी यू नो क्लॉज है ये कैसे इसमें एक सब्जेक्ट है ठीक है फिर एक ऑब्जेक्ट है फिर उसके बाद में एक वर्ब है फिर अगर तुम प्रेस पे देखो माया आराइट कैरिंग हर सूटकेसेस विथ टू हैंड्स अब यहाँ पे यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो सकता था स्टनी ग्लिम्स दिया कंप्लीट स्टोरी का इसलिए फिर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में तुम देखो हाउ हाउ मच मैनर डिग्री प्लेस डायरेक्शन टाइम फ्रीक्वेंसी सेंटेंस कंजक्टिव एडवर्ब्स मैनर पे आओ मैनर क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है हाउ they go beautifully, equally, thankfully, carefully, handily, quickly, coldly. So, these are the things that are used in L.Y. It will come to the house. We should distribute the workload equally. So, this is the manner that comes to the house. Then we move on to adverb of degree. What is adverb of degree? It represents the house. It comes here. It comes to any thing. How much it has been done. It means it has been done. मतलब एंटायरली हुआ है न्यूअरली हुआ है लेस हुआ है माइल्डली हुआ है थरली हुआ है या समवॉट हुआ है ये बहुत एक्सट्रीमली हुआ है एक्सक्लूसिवली एक्सेसिवली हुआ है तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे यूज़ हो रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री ओके फिर उसके बाद में आओ एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन प्लेस एंड डायरेक्शन में क्या आएगा कि कहीं भी अगर हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं ये सामने वाला बंदा कहाँ जा रहा है या वो कितने बजे जा रहा है या किधर जा रहा है तो वहाँ पे वेयर एंड वॉट आता है डायरेक्शंस में ठीक है आई वेंट थ्रू द जंगल यहाँ पे जंगल यहाँ पे लोकेशन आ गई ही वर्क्स इन अ बैंक लोकेशन आई एज गोइंग टू कॉलेज लोकेशन ये सब कुछ वेयर में आ जाता है यहाँ पर देखो अक्रॉस ओवर अंडर एन आउट थ्रू बैकवर्ड्स ये सारे वॉट मैक एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी वन एंड हाउ ऑफ इन ठीक है अब तुम देखो मैंने बताया था टाइम में क्या होगा टाइम में कोई चीज टाइम रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी है वेरी ऑफ इन हाउ ऑफ इन तो ये सारी चीजें आती है सी यहाँ पे ये देखो ऑलवेज टाइम है नेवर ये है हाउ ऑफ इन इट कैन समथिंग कैन बी ठीक है ऑफ इन इवेंचुअली ना फ्रीक्वेंटली ओकेशनली वंस फिर एवर सेल्डोम बिफोर संडे मंडे तो ये सारी चीज़ें संडे मंडे दीज आर टाइम ठीक है टाइम और डेट्स पे डिफाइन कर रहा है फिर आओ सेंटेंस एडवर्ब्स में क्या होता है जब बहुत सारी सी ही यूजली स्पीकर एक स्पीकर राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू रखता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ठीक है एक्चुअली ऑब्वियसली अपेरेंटली होपफुली मीन सब हम ऐसे नहीं बात करते ओ होपफुली आर वी डूइंग दिस वर्क टमोरू Hopefully my exams um, can have like good result. I can have good result. Or actually I didn't have a good result. Usme kya hoga? To actually, obviously, hopefully, apparently, certainly we're using. To wo cheez wahan pe represent kar rahi hai. Ek kisi bhi cheez ka jo hota hai na ek 
लाइक सेंटेंस के शुरू में वेन यू यूज दिस इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्पीकर और अ राइटर ठीक है इसको सेंटेंस है गर्ब्स कहते हैं कंजक्टिव में कंजक्टिव तुमने कभी तो सुना होगा कंजक्टिव खुद ही साउंड करता है किसी चीज़ का कंजंक्शन कनेक्टर ठीक है और कंजक्टिव एडवर्ब में क्या होगा एक ऐसा वर्ड है जो एक सेंटेंस और एक रिलेटेड सेंटेंस को बीच में से जोड़ देता है ठीक है इट अराइव एट द डेस्टिनेशन ऑन टाइम ये कंप्लीट अलग सेंटेंस हो जा हो सकता है द ट्रेन स्टार्टेड वेरी लेट ये भी एक कंप्लीट अलग सेंटेंस हो सकता है बट जब ये दोनों सेंटेंस एक साथ मिल जाते हैं और बीच में से ऐसा एक कनेक्टिव फॉर्म होता है नंदीनेस टाइप का तो उसको कंजक्टिव एडवर्ब्स बोलते हैं ठीक है सेकेंड लेक्चर पे आओ सेकेंड लेक्चर क्या है हमारा सेकेंड लेक्चर हमारा टोटली है टेंसेस पे डिपेंडेड और एस्पेक्ट पे डिपेंडेड टेंसेस पे आओ टेंसेस हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ठीक है अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये एक चीज़ ऐसे साउंड करती है कि कोई चीज़ पास्ट में होगी कोई चीज़ प्रेजेंट में होगी या कोई चीज़ ऐसे फ्यूचर में हो रही है एक ऐसा एक्शन और इवेंट जो कि टाइम को लेके या टाइम के साथ हो रहा है उसको हम एक्शन हैपन इन टाइम डिफाइन करते हैं ठीक है ऐसे वर्ड जो एक्सप्रेस कर रहे हैं टाइम ऑफ एक्शन इवन और स्टेट ठीक है एस्पैक्ट पे आओ एस्पैक्ट से एक ह्यूमन परस्पेक्टिव नहीं हो सकता है ना सो so, एस्पैक्ट एक यहाँ पे एडवर्ब भी है जो डिस्क्राइब करती है कि हाउ अ वर्ब एक्शन और इवेंट स्टेट अनफोल्ड ओवर टाइम ठीक है ये कम्प्लीट एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है इनडेफिनाइट हैबिचुअल सी इनडेफिनाइट हैबिचुअल से तुम यहाँ से समझो देर आर फोर मेन फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश वर्ब्स ठीक है प्रेजेंट एंड ऑफ नाइट पास्ट एंड ऑफ नाइट फ्यूचर एंड ऑफ नाइट सी आई सी अ कार इन फ्रंट ऑफ दैट बिल्डिंग आई सी पर यहाँ पे कुछ भी डेफिनाइट नहीं है कि वो हाउ मच टाइम आई सी एट कंटिन्यू ओके आई सो अ कार यहाँ पर भी डेफिनाइट नहीं है आई विल गो होम नाव इसमें आई विल गो होम नाव नाव में देर इज नो डेफिनाइट ठीक है फिर उसके बाद में कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव में कोई भी चीज़ कंटिन्यूस चल रही है और वो साथ में प्रोग्रेसिव है ठीक है कैसे तुम इसे कैसे कह सकते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस द गर्ल्स आर प्लेइंग इन एन अ ग्राउंड तो यहाँ पे प्लेइंग इन अ ग्राउंड ठीक है वो खेल रही हैं साथ में प्रोग्रेसिव है क्योंकि वो चीज़ होती जा रही है पास्ट पे आओ द गर्ल्स आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड तो वो खेल रही थी ठीक है और ये पास हो चुका है और खेल खेल रही थी मीन्स वो चल भी रहा है कोई काम हो भी रहा है और साथ में तुम्हें ये भी डिफाइन हो रहा है कि हाँ वो चीज़ हो चुकी है फ्यूचर कंटिन्यूस पे आओ तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है कि गर्ल्स विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड वो गर्ल्स विल बी प्लेइंग वो कल भी खेलेंगे ठीक है फिर उसके बाद में परफेक्टिव ना देखो परफेक्टिव से परफेक्ट से समझ जाओ कि कोई भी चीज़ जहाँ पे परफेक्टिवली हो रही है वहाँ पर तुम्हें एक नेगेटिव साउंड नहीं मिलेगा तुम्हें कभी भी परफेक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कि नेगेटिव सेंटेंसेस कम सुनाई नहीं है ठीक है द गर्ल्स विल हैव प्लेड नाइसली ठीक है द गर्ल्स हैव प्लेड अफेक्टिवली द गर्ल्स हैव प्लेड अफेक्टिवली यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कम सुनाई दे दे रहे होंगे ठीक है कंटिन्यूस में क्या आएगा जो चीज़ होती जा रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास परफेक्ट कंटिन्यूस फिर इसके बाद में ये कंफ्यूजन होता है काफ़ी पर हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन ये सारी चीज़ें जहाँ भी यूज हो रही होंगी यू कैन गेट कि दीज कैन कम इन टू कंटिन्यूस कैटेगरी जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टुगेदर फॉर्म्स तो वहाँ पे विल हैव बीन हैव बीन हैड बीन सारी चीज़ें साथ में यूज होती हैं फिर इसके बाद में दीज आर द एग्जाम्पल यू कैन सी बाय योर सेल्फ नेक्स्टली पासिव और एक्टिव पे आ जाओ तो एक्टिव और पासिव में इतना ही समझने की बात है कि एक्टिव एक सब्जेक्ट है जो कोई एक्शन कर रहा है पैसिव एक सब्जेक्ट है जो एक्शन रिसीव कर रहा है कैनोनिकल पैसिव में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉर्म ऑफ वर्म है जहाँ पे ऑक्सिलरी और पास्ट पार्टिसिपल जो वी थ्री फॉर्म होता है वो टुगेदर ऐसे कंबाइन हो जाता है ठीक है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिलेमा एंड पैसिव तो इसमें तुम्हें जानने की क्या जरूरत है ग्रामेटिकल में कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रवि गेव दीपा अ बुक रवि सब्जेक्ट है दीपा ऑब्जेक्ट है दीपा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ठीक है मीन्स ऐसा ऐसा टाइम या ऐसी चीज ऐसा यू कैन सी ऐसी कंसिडरेशन जहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डिपेंड कर रहा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे 
रिस्ट्रिक्शंस और प्रमोशन में भी यही बताया गया है कि सी यहाँ से पकड़ो कंस एक ऐसा कंस्ट्रक्शन इन विच आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोज दी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोज दी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद में फंक्शन बता दिए गए हैं एडजेक्टिव पे आओ एडजेक्टिव क्या होते हैं एडजेक्टिव नाम से पता चल रहा है कोई एक एड ऑन है किसी चीज पे किसी चीज की मोर इंफॉर्मेशन है एडी से समझो जैसे एडजेक्टिव सुन के ऐसा मीन्स हाइपोथेटिकली यू नो यू यू कम टू नो कि एडजेक्टिव तुम्हें कैसे फाइन करनी है जहाँ पर भी ये डिफाइन कर रहा है साइज शेप एज कलर और रीजन तो वहाँ पर तुम समझ जाओ कि एडजेक्टिव हैं हाउ डू वी आइडेंटिफाई एडजेक्टिव सो मैनी एडजेक्टिव इन इंग्लिश हाउ सर्टिन एंडेंस सो दीज आर यू नो रिटर्न की हुक् तुम्हें कैसे डिफाइन करनी है नाउन्स एंड एडजेक्टिव नाउन्स एंड एडजेक्टिव में देर इज अ स्मॉल डिफरेंस दैट वेन एन आइटम इज डिफाइन बाई इट्स पर्पज तो उसमें ये डिफाइन किया गया है कि नाउन और एडजेक्टिव यहाँ पे सी नीचे सो हियर नाउन्स में क्या है कि नाउन इज द प्लेस नेम प्लेस ऑफ एनी थिंग नाउन के डेफिनेशन सबको पता है और एडजेक्टिव एक एड ऑन तो यहाँ पे बस बताया गया है कि नाउन कैन एक्ट ठीक है नाउन कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव काफ़ी बार डिनर टेबल एक सब एक थिंग uh, है एक चीज़ है बट इट कैन ऑल्सो कम इन एडजेक्टिव ऐसा सो एट्रीब्यूटिव और प्रिडिकेटिव तो एट्रीब्यूटिव में वंडरफुल ऑनेस्ट ओल्ड बुक वगैरह ये सब चीज़ें उसमें आ सकता है फिर प्रेडिकेटिव में क्या आएगा वेन एडजेक्टिव गो आफ्टर लिंकिंग वर्ब सच एज बी लोक बेकम सीन एक्सेट्रा द कॉल प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ठीक है फिर उसके बाद में द एक्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द सेंटेंस यहाँ पे फोकस करो कॉम्प्लीमेंट टू द सेंटेंस एग्जाम्पल देखो शी इज ब्यूटिफुल एक कॉम्प्लीमेंट है दिस बुक इज बे कॉम्प्लीमेंट है जब कोई भी सेंटेंस में तुम्हें ये दिख जाए ये भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन तो ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट है ठीक है फिर उसके बाद में यू यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे यू नो हार्ट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव का डिफरेंस फिर एडजेक्टिव कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं नाउंस को या नाउंस कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं फिर बस हाँ ये मैंने बता दिया एडजेक्टिव कैन प्रेडिकेटिव में आ जाएगा ये हार्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट फिर एग्जाम्पल डिग्री का डिग्री या डिग्री इज वेरी सिंपली ये वाला यू नो ऐसे ही समझ लो तुम लोग When there is a sentence, ठीक है they are sad, बस खत्म हो गया बट दे आर एक्सट्रीमली सैड जहाँ पे खैरार की बात हो रही है खैरार की तुम्हें दिख रही है या किसी भी चीज़ को तुम एग्जाजरेट कर रहे हो और ज़्यादा उसको गंभीरता से उतार रहे हो वहाँ पर तुम डिग्री एड वो भी यूज़ कर दो ठीक है वैन यू से वो मंजर बहुत बुरा था तो वो मंजर बुरा था जब तुम ये यूज़ करो वो मंजर बहुत बुरा था तो वो जो बहुत है वो वहाँ पर डिग्री फॉर्म हो चुकी है वहाँ पे तुमने हैरान की बता दी वहाँ पे तुमने एक एग्जाजरेशन पॉइंट बता दिया ठीक है फिर उसके बाद में क्वाइट है वेरी एब्सल्यूटली वेरी मच ठीक है यहाँ पे एक्सट्रीमली कम्प्लीटली फिर ये खत्म हो गया हो सकती है ये नेक्स्ट पे आओ व्यू पॉइंट व्यू पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे कोई भी राइटर या स्पीकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है या जब हम ऐसा सुन रहे हैं सी फाइनेंशियली द हॉस्पिटलाइजेशन हैज़ बीन ए डिजास्टर फॉर माई नेबर सी दिस इज समवंस परस्पेक्टिव दिस इज समवंस पॉइंट ऑफ व्यू हॉस्पिटलाइजेशन के नॉट डिस्ट्र के नॉट बी अ डिजास्टर फॉर एनी वन नेबर राइट दिस इज नॉट पॉसिबल बट इफ इट्स हैपनिंग तो ये किसी चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है पर इसके बाद में फोकस क्या होता है जब किसी सेंटेंस में तो एक ही वर्ड पे ज़्यादा प्रेशर आता है माय ब्रदर हैज ओनली प्रोडक्ट बुक ब्रॉड सम बुक ओनली माय ब्रदर हैज ब्रॉड सम बुक फिर इसके बाद में यहाँ पे किसी ओनली पे फोकस हो रहा है जब एक सेंटेंस में जब किसी सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिन सिर्फ वर्ड्स पर फोकस हो रहा होता है उसमें ही फोकस पॉइंट डिफाइन होता है ठीक है आई गेस खत्म हो गया कम्प्लीट लेक्चर कम्प्लीट वीक टू इज डन ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू चैनल और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट यू नो ड्रॉप अ कमेंट अबाउट एनी थिंग यू हैव डाउट्स ऐसा नहीं आई डोंट रीड आई रीड टू एंड आई गेट कन्फ्यूज
I go search by myself and then come back. The right definitions and understand. The examples are read kar lena. Is sab mein main jo cheeze hain, wo hai tenses, tenses pe focus zada karna. As weeks the tenses ke alawa there are no more like itne questions expected nahi. Also have a nice day.